我回我自己哥家，还用跟谁报备啊？倒是你杨豆豆，带个病秧子来家就算了，还让他住我的房间，你经过我同意了吗？胆大包天！你怎么跟你嫂子说话呢？谁是病秧子？嘴巴不干净。我平时是怎么教育你的？这是豆豆的妈妈，那是他妈，又不是我妈。这老太婆病殃殃的，躺在我床上，尽不惹晦气。谁愿意这样张牙舞爪的？你给我搞清楚，这是你哥和你嫂子的家，你嫂子把自己妈妈接过来住，那是天经地义、理所当然。给你留房间，是把你当妹妹，是给你哥面子。你愿意待就待，不愿意待就走。哥，你看他妈就知道护着杨豆豆，非要让他妈住我的房间。妈，你怎么还没走呢？豆豆已经是嫁出去的闺女，泼出去的水了。她还有哥哥姐姐，你怎么有病不去他们那儿，非要来找豆豆呢？怎么，你妹妹也结婚好几年了。那这么说，她也是嫁出去的闺女，泼出去的水。她天天隔三差五的往家里跑，你怎么不说她呢？淘淘，小妹，咱人人都有老的那一天，到那个时候，你们的子女要是也这样对你不管不问。把你们赶出去，你们作何感想？我妈生病了，我作为女儿想孝敬她有错吗？别扯那些没用的，妍妍是我亲妹妹，只要我在这儿，这儿永远就是她的家，她想什么时候回来就什么时候回来。再说，妈身上背上都是小红疙瘩，都挠烂了，你又不是不知道。那万一妈有什么传染病，咱们全完蛋了吗？你胡说八道什么呢？亲家哪有什么传染病啊？那只是螨虫引起的。现在天热，满足一多，身上就会发痒，那也不是他纠缠鹊巢的借口。该让走，你，豆豆啊，别吵了，别吵了，还是送我回老家吧，不要因为我伤了你们一家人的和气。要走赶紧走啊，滚回你的乡下去，少在我们家碍眼。既然你没有教养，我今天就好好教训你，教你怎么尊重人。这套房子当初写的是你嫂子的名字，你嫂子想让谁住就让谁住。你这个当小姑子的，凭什么赶人家妈走？我告诉你，你要再敢对豆豆妈说一句不客气的话，你现在就给我滚出去！哎，你妈，这可是您亲闺女，您再怎么护着您的儿媳妇，也不能对亲闺女动手吧？这让妍妍回去多寒心呐、啊！寒心，你知道什么叫寒心吗？是我看到你对自己丈母娘满眼嫌弃，赶她走的那一刻，我一想到等哪一天我生病了，你又会像这样嫌弃我，这才叫寒心呢。这是豆豆的妈，把豆豆含辛茹苦抚养长大的妈，豆豆的命都是亲娘母给的，她养豆豆小，豆豆就应该养她老。都说这一个女婿半个儿。可你扪心自问，你这半个儿子尽到你应尽的孝心了吗？亲家母，对不起，是我没有教育好自己的孩子，让你受委屈了。这是我刚刚在商场买的衣服和补品，你就安心在这养病，我和豆豆都会陪着你，只要有我在，谁也不能赶你走。淘淘哥哥，我失恋了，你能来陪陪我吗？你在哪儿呢？你觉得你去合适吗？嫂子，你别误会，我只是把淘淘哥哥当朋友一样倾诉，没有别的意思。难道你就没有男朋友吗？你干嘛呢？没事，淘淘哥哥，不是所有女生都跟我一样没心没肺。嫂子心眼小也是因为她爱你，你们不要因为我吵架，快哄哄嫂子吧，我一个人难过一阵就好了。查查，你放心，我不会让你一个人难过的。我现在就去。你你不是，我说杨豆豆，你能不能善解人一点？你看看人家查查，人家多通情达理啊！哎，豆豆，你这有点太小气了啊！这朋友之间互相关心不是很正常吗？谁说不是呢？还是我妈说的对。妈，那我先走了啊。哎哎，儿子，这门呀，先别关
，一会儿隔壁的小王要过来。小王，小王是谁啊？小王啊，是豆豆的男闺蜜。这别的女生不开心了，你去安慰、嗯。小王，你听说豆豆不开心了，也非要来安慰豆豆。你看，我也不能阻止他们朋友之间的互相关心，不是吗？阿姨好，豆豆姐姐，你没事吧？小王，你可真贴心。豆豆姐姐，你最近又漂亮了。格、嗯、格，我没有别的意思，我只是像关心普通朋友一样关心一下豆豆姐姐。不是你什么意思呀？你没有亲戚朋友吗？你为什么来关心我老婆？你干嘛呀？没事的，豆豆姐，毕竟像我这样温柔又善良的男孩子已经不多了。哥哥脾气这么暴躁，怕不是太关心豆豆姐了吧？我要是能有像豆豆姐这样温柔善良又大方的女孩子，我做梦都能笑醒。哥哥，豆豆姐这么好，你还有什么不满意的？谁说我不满意的？傻，我很满意，我非常满意。我告诉你，这是我老婆，不用你关心。你给我出去，给我出去。淘淘哥哥，我都等你好半天了，你怎么还没来呀、啊？你还是找别人安慰去吧，我已经有老婆了，以后少给我打电话。